ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേദിവസം ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കപ്പ അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത വേണ്ടത് എല്ലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് കിലോ എല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എല്ല് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി അതായത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി കുറച്ച് സവോളയാണ് അത് ഞാൻ ഇതുപോലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതെല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് വേകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ല് നല്ലതുപോലെ വെന്താൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്ലോ ഫയറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് കണക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഈ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോട്ടയം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കല്യാണത്തിന് എൻ്റെ നൈറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചില എല്ലാവരും വീടുകളിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ എല്ല് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കപ്പ കൂടി തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ആ കപ്പയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്പയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ
അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കപ്പയുടെ എല്ലിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മളുടെ കപ്പയുടെ വെന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലിലേക്ക് ഈ കപ്പോടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ലതുപോലെ വെന്താ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യെടുക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കപ്പയാണ് ഈ കപ്പയുടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നല്ല മിക്സാക്കി അതായത് മൊത്തം ഇടിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കട്ടകട്ടായി കിടന്നാൽ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ട് നല്ല മിക്സ് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നുപോകല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ